Bienvenidos a una nueva emisión de El Beat. Hoy es 9 de junio. Les habla Jenny Díaz y estas son las noticias. Custodio de criptomonedas estadounidense Prime Trust será vendido a BitGo para evitar bancarrota. F2 Pool entra en el negocio de los ordinals de Bitcoin. Binance US suspende el uso de dólares. Satoshi Labs lanza aplicación para intercambio de Bitcoin P2P y un índice de tiranía financiera. Estás a tiempo de inscribirte en el curso Master in Lightning Network de la librería de Satoshi. El sábado 10 de junio será la segunda clase de preparación completamente gratis. Más información en libreriadesatoshi.com. La firma de custodia de criptomonedas BitGo ha llegado a un acuerdo preliminar para comprar Prime Trust, otro custodio de criptomonedas involucrado en rumores de bancarrota ayer. Un tuit de David Bailey, CEO de Bitcoin Magazine, encendió las alarmas. La publicación reza lo siguiente. El principal custodio está a punto de declararse en bancarrota sin un rescate de última hora. Saque su Bitcoin de los intercambios, incluso de las plataformas de solo Bitcoin. Bailey proporcionó más detalles sobre la situación en un Twitter Space, aunque no mencionó directamente el nombre de la empresa. Sin embargo, los comentarios e hilos de la discusión señalaron a Prime Trust como el custodio más probable de este caso. Más tarde surgió la noticia de su posible compra. El anuncio reza lo siguiente. BitGo firmó una hoja de términos para adquirir el capital de Prime Core Technologies, la empresa matriz de Prime Trust, brindando continuidad comercial, estabilidad a largo plazo y soluciones seguras y reguladas a los valiosos clientes de Prime Trust. Fin de la cita. Según los medios, Prime Trust ha estado dando muestras de su declive desde hace algún tiempo, ya que a principios de este año tuvo que despedir a un tercio de su personal, cesar operaciones en Texas y cambiar a numerosos directores ejecutivos. F2 Pool uno de los pools de minería de Bitcoin con más trayectoria en el ecosistema comenzó a participar esta semana en el mercado de los controversiales tokens de protocolo Ordinals. El grupo minero ha dispuesto una función en su plataforma para realizar las subastas llamada Ordinal Actions, que fue lanzada el pasado miércoles. El anuncio fue colgado en el blog oficial. Cito, presentaremos el primer Satoshi de bloques de Bitcoin recién extraídos para subastas. Siéntase libre de ofertar por los que le interesen. Según la información, las ofertas iniciaron con 10 satoshis de un nivel de variedad poco común. Las subastas tendrán una duración de 24 horas y el pool agregará regularmente nuevos sats poco comunes. F2 Pool es uno de los pools de minería más antiguos y prestigiosos, ya que lleva más de una década entregando poder de cómputo a la red de Bitcoin. Binance US anunció que está haciendo la transición temporal a un intercambio totalmente de criptomonedas a partir del 13 de junio. El cambio sería consecuencia de las presiones y tácticas extremadamente agresivas e intimidatorias de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC. En un tuit, la empresa informó que los depósitos en dólares se suspenderán a partir del 9 de junio y los pares comerciales basados en USD se eliminarán de la lista poco después. En consecuencia, los usuarios de Binance US deben retirar sus dólares lo antes posible de la plataforma. Binance US y otras empresas del holding fueron demandadas por la SEC el lunes, acusados de 13 cargos de incumplimiento de la ley de valores estadounidense. Satoshi Labs, el creador de la billetera de hardware Tresor, lanzó la fundación Vexel con el objetivo de restaurar el poder financiero de las personas y promover las libertades personales y financieras. Su postura es crítica contra las prácticas de Conoce a tu cliente o KYC y cree que la tecnología debería empoderar a las personas en lugar de controlarlas. Para apoyar su misión, la fundación ofrecerá al público la aplicación móvil Vexel, una plataforma privada y segura para transacciones de Bitcoin entre pares, sin KYC ni interferencia institucional. 
también presentó el Índice de Tiranía Financiera, FTI, que mide el alcance de las intervenciones estatales en el espacio financiero. Los hallazgos iniciales, según Vexel, revelan altos niveles de control estatal financiero en democracias occidentales como Francia, Bélgica, Canadá y los Países Bajos. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin es de 26.650 dólares con una variación al alza de 1% en 24 horas. Esto fue El Bit, desde la librería de Satoshi, con la producción de Proyecto Bitcoin.